നമസ്കാരം പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഓഡിയോ ക്ലാസിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് സോഷ്യൽ സയൻസ് പത്താം ക്ലാസ് പാഠപുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ ദയവ് ചെയ്ത് അത് വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് കാണുക കാരണം ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും മറ്റു ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സമരവും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സായിരുന്നു ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം സമരവും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടുക എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അതായത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് എന്നിവയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇതാ ഒരു മന്ത്രം ഒരു കൊച്ചു മന്ത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഓരോ ശ്വാസവും അതിന് ആവിഷ്കാരം നൽകണം പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക നാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ സ്വതന്ത്രമാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ശ്രമത്തിൽ മരിക്കും നാം നമ്മുടെ അടിമത്വം തുടരുന്നത് കാണാൻ ജീവിച്ചിരിക്കയില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മഹാത്മാഗാന്ധിജിയാണ് ഇതാ ഒരു മന്ത്രം ഒരു കൊച്ചു മന്ത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഓരോ ശ്വാസവും അതിന് ആവി ആവിഷ്കാരം നൽകണം പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക നാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ സ്വതന്ത്രമാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ശ്രമത്തിൽ മരിക്കും നാം നമ്മുടെ അടിമത്വം തുടരുന്നത് കാണുവാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിജിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് ബോംബെയിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ ഗാന്ധിജി ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അവസാനത്തെ ബഹുജന സമരമായ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിനുള്ള ആഹ്വാനമായിരുന്നു ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക ഡു ഓർ ഡൈ എന്ന പ്രസ്താവന ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി പുറപ്പെടുവിച്ചത് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡു ഓർ ഡൈ എന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് ബോംബെയിൽ ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം സിവിൽ നിയമലംഘന സമരം പോലെ തന്നെ ജനകീയമായ മറ്റൊരു സമരമായിരുന്നു കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറി ഇന്ത്യ വിടുവാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നിർബന്ധിക്കുന്ന അഹിംസയിലൂന്നിയുള്ള ഒരു സമരമാണ് ഇതിലൂടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് വിഭാവനം ചെയ്തത് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന് കാരണമായ ചില ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ബ്രിട്ടൻ കാണിച്ച വൈമനസ്യം വിലക്കയറ്റം വിലക്കയറ്റവും ക്ഷാമവും മൂലമുള്ള ജനങ്ങളുടെ അതൃപ്തി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ പരാജയപ്പെടുമെന്നുള്ള തോന്നൽ ഇവയൊക്കെയായിരുന്നു കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന് കാരണമായ ഘടകങ്ങൾ ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗാന്ധിജി ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങളായിരുന്നു നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ സ്വന്തം ജനങ്ങളുടെ പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കണം സർക്കാർ ഭൂനികുതി കർഷകർ ഭൂനികുതി കൊടുക്കാൻ കൂട്ടാക്കരുത് സർക്കാർ ജീവനക്കാർ രാജിവെക്കാതെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള കൂറ് പരസ്യമാക്കണം പട്ടാളക്കാർ സ്ഥാനങ്ങൾ വെടിയാതെ സ്വന്തം ആൾക്കാർക്ക് നേരെ വെടിവെക്കാൻ വിസമ്മതിക്കണം സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തി വരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കണം ഇവയ്ക്കായിരുന്നു സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗാന്ധിജി ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം മൗലാൻ അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ജെ ബി കൃപലാനി എന്നിവർക്കൊപ്പം ഗാന്ധിജി കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര വേദിയിൽ വേദി പങ്കിട്ട ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഗാന്ധിജി അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ പ്രക്ഷോഭത്തെ അതിക്രൂരമായി നേരിട്ടു അക്രമാസക്തരായ ജനങ്ങൾ പല ഭാഗ പലയിടങ്ങളിലും ഗവൺമെൻറ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകൾ ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ തകർത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയാകെ സമരത്തിൻ സമരത്തിൻ്റെ തീച്ചുവളയിലായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുവാനുള്ള ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിനുള്ള തെളിവായിരുന്നു കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം വേറിട്ട വഴികൾ പൊതുജനവികാരം അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്മാറ്റത്തിൻ്റെ കാഹളം പുറപ്പെടുവിക
സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ വാക്കുകളാണിത് ചൗരി ചൗര സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് പോലീസുകാരെ ചുട്ടുകൊന്ന കേസാണ് ചൗരി ചൗര സംഭവം അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി നമ്മുടെ നിസ്സഹരണ സമരം പിൻവലിക്കാൻ ഇടയായത് ഇതിനെ പ്രതിഷേധിച്ച് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഗാന്ധിജി തന്നെ നിസ്സഹരണ സമരം നിർത്തിയതിനെ ഒരു ഹിമാലയം ബ്ലണ്ടർ എന്ന് വിളി വിശേഷിപ്പിക്കുകൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കുക നിസ്സഹരണ സമരം നിർത്തിയതിന് ഹിമാലയം ബ്ലണ്ടർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയാണ് ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ഗാന്ധിയൻ സമരരീതികളിൽ നിന്നും ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വ്യക്തികളും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ദേശീയ സമരത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെയും ലക്ഷ്യം ഗാന്ധിജിയുടെ ബഹിഷ്കരണ സമരരീതിയെ എതിർത്ത സി ആർ ദാസ് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു എന്നിവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സ്വരാജ് പാർട്ടിക്ക് രൂപം നൽകി സ്വരാജ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് നിയമനിർമ്മാണ സഭകളെ നമ്മൾ ബഹിഷ്കരിക്കുകയില്ല മറിച്ച് പോരാട്ടത്തിനും ബദൽ അഭിപ്രായത്തിനുമുള്ള വേദികളാക്കണം ആക്കണം എന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെടുകയും നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുകയും ചെയ്തു ക്രമേണ ഗാന്ധിയൻ സമര രീതികളോടുള്ള വിയോജിപ്പ് കൂടുതൽ ശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി പഞ്ചാബ് രാജസ്ഥാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിപ്ലവകാരികൾ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചു വിപ്ലവകാരികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത് ഭഗത് സിംഗ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് രാജ്ഗുരു സുഖ്ദേവ് തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഭഗത് സിംഗ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് രാജ്ഗുരു സുഖ്ദേവ് തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് സായുധ വിപ്ലവത്തിനായി ഇവർ ആരംഭിച്ച സേനാ വിഭാഗമാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമി സായുധ വിപ്ലവത്തിനായി ഇവർ ആരംഭിച്ച സേനാ വിഭാഗം റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമി കോളനി ഭരണം അട്ടിമറിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഫെഡറൽ റിപ്പബ്ലിക് സംവിധാനത്തിന് സായുധ വിപ്ലവം സംഘടിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ദേശീയ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ ലാലാ ലജ്പത് റായുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച ലാത്തി ചാർജിന് ഉത്തരവാദിയായ സാൻഡേസൻ എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഭഗത് സിംഗ് രാജ്ഗുരു സുഖ്ദേവ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ലാഹോറിൽ വെച്ച് വെടിവെച്ചു കൊന്നു പൗരാവകാശങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കരിനിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗത് സിംഗ് ബധുകേശ്വര ദത്വം ചേർന്ന് സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ ബോംബെറിഞ്ഞു തുടർന്ന് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഭഗത് സിംഗിനെയും സുഖ്ദേവിനെയും രാജഗുരുവിനെയും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ തൂക്കിലേറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂന്നിനാണ് ഭഗത് സിംഗ് ഭഗത് സിംഗിനെയും സുഖ്ദേവിനെയും രാജഗുരുവിനെയും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ തൂക്കിലേറ്റിയത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ചില വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും അവിടെ നേതാക്കളെയുമാണ് ചുട നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് ഭഗത് സിംഗ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് രാജ്ഗുരു സുഖ്ദേവ് തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് എന്നിവ ഓർത്തിരിക്കുക ഹിന്ദുസ്ഥാൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് വർഷവും ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ സായുധ വിപ്ലവത്തിനായി അവർ രൂപീകരിച്ച സേനാ വിഭാഗമാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമി എന്നിവ കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇതാണ് ഭഗത് സിംഗിൻ്റെ ഫോ ഭഗത് സിംഗ് സുഖ്ദേവ് രാജ്ഗുരു എന്നിവർ നമുക്ക് ഭഗത് സിംഗിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇംഗ്ലാബ് സിന്ദാബ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യമായി മുഴക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ഭഗത് സിംഗ് ഇംഗ്ലാബ് സിന്ദാബ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യമായി മുഴക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ഭഗത് സിംഗ് അവർ ചിലപ്പോൾ എന്നെ വധിച്ചേക്കാം എന്നാൽ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ആശയങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗത് സിംഗ് ആണ് അവർ ചിലപ്പോൾ എന്നെ വധിച്ചേക്കാം എന്നാൽ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ആശയങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗത് സിംഗ് ആണ് ഭഗത് സിംഗിനെ തൂക്കിലേറ്റിയ ജയിലാണ് ലാഹോർ ജയിൽ ലാഹോർ ജയിലിൽ വെച്ചാണ് ഭഗത് സിംഗിനെ തൂക്കിലേറ്റിയത് ഭഗത് സിംഗ് കൂട്ടരും വധിക്കപ്പെട്ട വാർത്തയടങ്ങിയ പത്രം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭഗത് സിംഗ് രാജഗുരു അനിൽ സുഖ്ദേവി എക്സിക്യൂട്ട
ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഭഗത് സിംഗിനെയും സുഖ്ദേവിനെയും രാജഗുരുവിനെയും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ തൂക്കിലേറ്റി ഇനി ഭഗത് സിംഗ് ഭഗദേശ്വർ ദത്തിന് അയച്ച ഒരു കത്ത് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രിയ ആത്മവിത്രമേ കേസിൻ്റെ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു സാമ്രാജ്യത്വം എനിക്ക് തൂക്കുകാരാണ് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇരുണ്ട ജയിലർ ജയിലറകളിൽ മറ്റു തടവുകാരോടൊപ്പം ഞാനും തൂ തൂക്കിക്കൊല കാത്തിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ സഖാ സഖാക്കളുടെയെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയും ഏതുവിധവിനെയും ഈ തൂക്കുകാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ കാര്യമാകട്ടെ ഇവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എൻ്റെ ദേശത്തിനും ഞാൻ ജീവനോട് ചേർത്ത ആദർശത്തിനു വേണ്ടി തൂക്കുമരണത്തെ ആശ്ലേഷിക്കുവാനുള്ള ആ സുദിനവും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അത്യാഹ്ലാദത്തോടുകൂടി ഞാൻ കൊല കൊലക്കുരുക്കിൽ കയറും ധീരദേശാഭിമാനികൾ ഒരു ദേശത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രാണൻ വിഴിയുന്നത് എന്നത് ഞാൻ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും വധശിഷ്യാണല്ലോ എനിക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എന്നിൽ നിന്ന് തികച്ചും വിഭിന്നമായി നിങ്ങൾക്ക് ജീവപര്യന്തം നാടുകടത്തലിനുള്ള ശിഷ്യമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ജീവിക്കും ജീവിതം അപ്രകാരം തുടരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് സമര വിപ്ലവകാരികൾ തങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാർ തയ്യാറാവുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് ഏത് ആപത് ഘട്ടത്തെയും തലയുയർത്തി പിടിച്ച് നേരിടുവാൻ തയ്യാറാ തയ്യാറാണ് എന്നതാണ് മൃത്യു ലൗകിക പ്രയാണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനുള്ള ഒരു വഴിയാകരുത് കൊലക്കാരിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ കഴി കഴിഞ്ഞ വിപ്ലവ സഖാക്കൾ ജീവി ജീവിക്കുകയും തങ്ങൾ കൊലമരത്തിൽ ഉത്സുകരാകുകയും ഉത്സുകരാകുകയാണെന്ന് മാത്രമല്ല കൊഴുത്ത് ഇരുട്ടിൻ്റെ ജയിൽ ഭിത്തി ഭിത്തികൾക്കുള്ളിൽ കിടന്ന് അതിക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ പോലും സഹിക്കുകയും ചെയ്യു ചെയ്യുമെന്ന് ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം താങ്കളുടെ ഭഗത് സിംഗ് സെൻട്രൽ ജയിൽ ലാഹോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് നവംബറിൽ അയച്ച കത്താണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ചില വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അവയുടെ നേതാക്കളുമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഭിനവ് ഭാരത് സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് വി ഡി സവർക്കറാണ് വി ഡി സവർക്കറുടെ സംഘടനയാണ് അഭിനവ് ഭാരത് സൊസൈറ്റി അനുശീലന സമിതി സ്ഥാപിച്ചവരാണ് ബരീന്ദ്രകുമാർ ഘോഷും പുലിൻ ബിഹാരിദാസും ബരീന്ദ്രകുമാർ ഘോഷ് പുലിൻ ബിഹാരിദാസ് എന്നിവർ അനുശീലന സമിതിയാണ് ഗദ്ദാർ പാർട്ടി ലാല ഹർദയാലാണ് ഗദ്ദാർ പാർട്ടി സ്ഥാപകനാണ് ലാല ഹർദയാൽ ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമി സ്ഥാപിച്ചത് സൂര്യസെൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമി സ്ഥാപിച്ചത് സൂര്യസെൻ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ോടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിപ്പിക്ക പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ആശയങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ഒരു വിഭാഗത്തെയും സ്വാധീനിച്ചു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ അരുണ ആസിഫ് അലി എന്നിവർ ചേർന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ബോംബെയിൽ ചേർന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപം കൊണ്ടു കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപം കൊണ്ടത് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് ബോംബിൽ ചേർന്ന സമ്മേളനത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പ്രധാന നേത നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ അരുണ ആസിഫ് അലി എന്നിവർ അരുണ ആസിഫ് അലിയെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പുറത്തിറക്കിയ മൂന്ന് രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ വളരെ സജീവമായിരുന്നു ഗാന്ധിജി അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുൻനിര നേതാക്കളെല്ലാം അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ ഒളിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമരത്തിന് ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകിയത് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ അരുണ ആഷിഫ് അലി എന്നിവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര നായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജയപ്രകാശ് നാരായണനും കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര നായിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അരുണ ആസിഫ് അലിയുമാണ് ഇന്ത്യൻ സമരങ്ങളോട് പല ഘട്ടങ്ങളിലും വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച ആളായിരുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ക്ഷമിക്കണം ഗാന്ധിയൻ സമര രീതികളോട് പല ഘട്ടങ്ങളിലും വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച ആളായിരുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് കോൺഗ്രസ് വിട്ട അദ്ദേഹം ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് രൂപം നൽകി ഫോർവേഡ് ബ്ലോസ് ബ്ലോക്ക് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന പാർട്ടിക്ക് രൂപം നൽകിയത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി ഐ എൻ എയുടെ നേതൃത്വം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു സിംഗപ്പൂ
രൂപീകരിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി സിംഗപ്പൂരിൽ വെച്ച് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിനായി ഒരു താൽക്കാലിക ഗവൺമെൻറ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് തൂ തൂത്തെറിയാനുള്ള സമരം നടത്തുക എന്നായിരുന്നു താൽക്കാലിക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതല ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ വനിതാ റെജിമെൻറ്റാണ് ജാൻസി റാണി റെജിമെൻറ്റ് ഇതിന് ചുമതല വഹിച്ചത് മലയാളിയായ ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി ആയിരുന്നു അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഗാന്ധിയൻ സമരരീതികൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലും വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച ആളായിരുന്നു സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു എന്നുകൂടി ഓർക്കുക ഇതാണ് സിംഗപ്പൂർ കേന്ദ്രമാക്കി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ബോസും മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളും അവർ രൂപീകരിച്ച താൽക്കാലിക ഗവൺമെൻറ്റാണ് അതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര നായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയത് ജയപ്രകാശ് നാരായണനാണ് അതുപോലെ സർവോദയ പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് അദ്ദേഹം സർവോദയ പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ അദ്ദേഹത്തിന് മരണാന്തര ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ മരണാനന്ദ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ചു ബീഹാർ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജയപ്രകാശ് നാരായണനാണ് ബീഹാർ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ജയപ്രകാശ് നാരായണനാണ് ഇനി തൊഴിലാളി കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവ എന്തൊക്കെ നോക്കാം അതിന് മുന്നോടി വാഞ്ചി അയ്യർ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയാണ് വാഞ്ചി അയ്യർ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയാണ് വാഞ്ചി അയ്യർ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നിഷ്ഠൂരമായി അടിച്ചമർത്തിയിരുന്ന തിരുനെൽവേലിയിലെ ജില്ലാ കലക്ടർ ആയിരുന്ന റോബർട്ട് വില്യം ഡെസ്കോട്ട് ആശയെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജൂലൈ പതിനേഴിന് തമിഴ്നാട്ടിലെ മിനിയാച്ചി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് വെടിവെച്ചു കൊന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പിടികൊടുക്കാതെ ആ ഫ്ലോർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ അദ്ദേഹവും ആത്മഹൂതി ചെയ്തു വാഞ്ചി അയ്യരുടെ പ്രവൃത്തിയെ മേടക്കാമ തൻ്റെ വന്ദേമാതരം പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വാഞ്ചി ഉതിർത്ത വെടിയുണ്ടകൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ ഗാഢനിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണർത്തി അപ്പോൾ വാഞ്ചി അയ്യറെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി ആരും ചോദിച്ചാൽ വാഞ്ചി അയ്യറാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി അദ്ദേഹം തിരുനെൽവേലിയിലെ ജില്ലാ കലക്ടറായിരുന്ന റോബർട്ട് വില്യം ഡിസ്കോട്ട് ആശയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജൂലൈ പതിനേഴിന് തമിഴ്നാട്ടിലെ മിനിയാച്ചി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജൂലൈ പതിനൊ പതിനേഴ് ഡേറ്റ് ഓർ വർഷം ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് അദ്ദേഹം വെടിവെച്ച് വന്നത് ഡേറ്റും കഴിയുമെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വാഞ്ചി അയ്യറാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ ആത്മഹൂതി ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മേഡം കാമ എഴുതിയ ഈ വാക്കുകൾ കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അത് വന്ദേ മാത്രം എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലാണ് എഴുതിയത് വാഞ്ചി ഉതിർത്ത വെടിയുണ്ടകൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ ഗാഢ നിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് മേഡം കാമയാണ് ഇനി നമുക്ക് തൊഴിലാളി കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനിടയാക്കി ആദ്യകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ചൂടെ പറയുന്നവയാണ് അഹമ്മദാബാദ് ടെക്സ്റ്റൈൽ അസോസിയേഷൻ മദ്രാസ് ലേബർ യൂണിയൻ എന്നിവയെല്ലാം തൊഴിലാളി സംഘടനകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ എം എൻ ജോഷി ലാലാ ലജ്പത് റായ് എന്നിവർ മുൻകൈ എടുത്ത് അഖിലേന്ത്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ചു എ ഐ ടി യു സി സ്ഥാപിച്ചത് ജോ എം എൻ എം ജോഷിയും ലാലാ ലജ്പത് റായ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് അഖിലേന്ത്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് അതായത് ഒരു തൊഴിലാളി സംഘടന രൂപീകരിച്ചത് ഈ സംഘടനയുടെ മൂന്ന് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളായിരുന്നു തൊഴിലാളി വർഗമെന്ന നിലയിൽ സംഘടിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക തൊഴിലാളി വർഗമെന്ന നിലയിൽ സംഘടിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളി വർഗം രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള തൊഴിലാളി വർഗവു
അപ്പോൾ എഞ്ചി രംഗ അടക്കമുള്ള കർഷക നേതാക്കളുടെ ശ്രമഫലമായി ലാഹോറിൽ വെച്ച് സ്ഥാപിച്ചാണ് അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ കോൺഗ്രസ് ഇതിൻ്റെ പിൻകാല പേര് അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ എന്നുമായി ബോംബെയിലെ അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സമിതി സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കിസാൻ മാനിഫെസ്റ്റോയ്ക്ക് രൂപം നൽകി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില ആവശ്യകതകളാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഭൂനികുതിയും പാട്ടവും അൻപത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുക കടങ്ങൾ മരവിപ്പിക്കുക ഫ്യൂഡൽ നികുതികൾ റദ്ദാക്കുക കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക് മിനിമം വേതനം ഉറപ്പാക്കുക കർഷക യൂണിയനുകളെ അംഗീകരിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു അവ കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ഒത്തുചേരലും പ്രതിഷേധവും ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഉണർവേകി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സാമ്രാജ്യത്വ നയങ്ങളെയും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്ന ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയും ഒരുപോലെ എതിർത്ത തൊഴിലാളികളുടെയും കർഷകരുടെയും നിലപാടുകൾ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കലാപങ്ങൾക്കും സമരങ്ങൾക്കും വഴിതെളിച്ചു ഇനി നടന്ന ചില സമരങ്ങളും അത് നടന്ന സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം കർഷക സമരങ്ങളും അത് നടന്ന സ്ഥലങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് തേഭാഗ സമരം നടന്നത് ബംഗാളിലാണ് ബംഗാളിലാണ് തേഭാഗ സമരം ഓർത്തിരിക്കുക തേഭാഗ സമരം നടന്നത് ബംഗാളിലാണ് തെലുങ്കാന സമരം നടന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തെലുങ്കാന സമരം ഇപ്പോൾ തെലുങ്കാന എന്ന സംസ്ഥാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തെലുങ്കാനയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് തെലുങ്കാന സമരം നടന്ന സ്ഥലം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നാവിക കലാപം നടന്നത് ബോംബെയിലാണ് നമുക്കറിയാം നാവിക കലാപം നടന്നത് ബോംബെയിലാണ് തെലുങ്കാന സമരമാണെങ്കിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തെലുങ്കാന സമരം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് തേഭാഗ ബംഗാളിലാണ് തേഭാഗ സമരം നടന്നത് ബംഗാളിലാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തതായി നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അതിനു മുന്നേ അതിർത്തി ഗാന്ധി ആരും നോക്കാം ധീരാ ധീരാഷ്ട്രവാദത്തെയും ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനത്തെയും ശക്തമായി എതിർത്തുന്ന നേതാവാണ് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ ധി രാഷ്ട്രവാദത്തെയും ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനത്തെയും ശക്തമായി എതിർത്ത വ്യക്തിയാണ് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരവധി സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ അദ്ദേഹ അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനം ദുഃഖിപ്പിച്ചു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊണ്ട അദ്ദേഹം അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഭാരത രത്നം നൽകി രാഷ്ട്രം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു അപ്പോൾ അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാനാണ് ധീരാഷ്ട്രവാദത്തെയും ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനത്തെയും ശക്തമായി എതിർക്കുകയും ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ ഇനി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് രണ്ടാം ലോക മഹായു മഹായുദ്ധം ലോകതാകമാനം സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി ബ്രിട്ടൻ സാമ്പത്തികമായി ദുർബലമാവുകയും അതുവഴി കോളനികൾ നിലനിർത്താനുള്ള ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടതും ലോകത്തെ വൻ ശക്തികളായി വളർന്നു വന്ന അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും കോളനി വാഴ്ചയ്ക്കെതിരായി നിലപാടെടുത്തതും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ ബ്രിട്ടനെ നിർബന്ധിതമാക്കി ഇന്ത്യയോട് അനുഭവം പുലർത്തിയിരുന്ന ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റിലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലേബർ പാർട്ടി ബ്രിട്ടനിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നതും സ്വാതന്ത്ര്യ സം സമ്പാദനം എളുപ്പമാക്കി ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റിലി അധികാരത്തിൽ വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി ലേബർ പാർട്ടിയാണ് അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക മുഹമ്മദ് അലി ജില്ലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവേന്ത്യ ലീഗ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന പ്രത്യേക രാജ്യം വേ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടർന്ന് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവിനെ ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയെ നിയമിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ അവസാനത്തെ വിദേശ വൈസ്രോയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അവസാനത്തെ വൈസ്രോയാണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ഇന്ത്യയെ വിഭജിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആശയവും അതുപോലെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുവാനും വേണ്ടി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയിൽ നിയമിച്ച വൈസ്രോയാണ് ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കാതെ അധികാര കൈമാറ്റം സാധ്യമല്ലെന്ന് വാദിച്ച മൗണ്ട് ബാറ്റൺ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയതാണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പദ്ധതി ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കാതെ അധികാര കൈമാറ്റം സാധ്യമല്ലെന്ന് വാദിച്ച മൗണ്ട് ബാറ്റൺ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയത് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പദ്ധതി ഈ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റു പേരുകളാണ് ജൂൺ തേർഡ് പദ്ധതി ബാൽക്കൺ പദ്ധതി ഡിക്കി ബേർഡ് പദ്ധതി മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റു പേരുകളാണ് ജൂൺ തേർഡ് പദ്ധതി ബാൽക്കൺ പദ്ധതി ഡിക്കി ബേർഡ് പദ്ധതി എന്നീ മൂന്ന് പദ്ധതികൾ അറിയപ്പെടുന്നത് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പദ്ധതിയാണ്
കോൺഗ്രസും സർവേന്ത്യ ലീഗും ഈ പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചു എന്നാൽ ഖാൻ അബ്ദുൾ ഖാഫറിനെ പോലെയുള്ള ദേശീയവാദികൾ ഇതിനെ എതിർത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ നിയമം ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് പാസ്സാക്കി വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ പതിനെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ പതിനെട്ടിനാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് അത് നിലവിൽ വന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് എന്നുകൂടി ഓർക്കുക ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ പാസ്സാക്കിയ അവസാനത്തെ നിയമം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് ആണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ പാസ്സാക്കിയ അവസാനത്തെ നിയമം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ പാസ്സാക്കിയ നിയമമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ രണ്ട് സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു ഈ ആറ്റോടുകൂടി ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ രണ്ട് സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളോട് നിലവിൽ വന്നു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഒരു ബഹുജന ദേശീയ സമരമായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങളും സമര രീതികളും ഇതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു ഗാന്ധിയൻ രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സമരമാർഗങ്ങൾക്കും ഈ കാലഘട്ടം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത ധാരയിലുള്ള ധാരകളിലൂടെ ശക്തി പ്രാപിച്ച ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു അതിൽ ചില വസ്തുതകൾ കൂടി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ജോർജ് ആറാമനായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ജോർജ് ആറാമനായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റിലി ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റിലി ആയിരുന്നു ലേബർ പാർട്ടിയിലൂടെ അധികാരത്തിൽ വന്ന ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റിലി നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നത് ജെ ബി കൃപലാനി ആയിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ബി കൃപലാനി ആയിരുന്നു അതുപോലെ വൈസ് റോയ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ആയിരുന്നു മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വൈസ് റോയ് അതുപോലെ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ കെ അളപ്പനും ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്നത്തോടുകൂടി ഈ പാഠം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി സമരവും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ഇന്നത്തെ പാഠം അവസാനിച്ച് അവസാനിച്ചു അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് പ്രാദേശിക സമരങ്ങൾ ദേശീയ സമരങ്ങൾ വേറിട്ട വഴികൾ എന്നീ ടോപ്പിക്കുകൾ ആസ്പദമാക്കിയായിരുന്നു ഇതിൽ പ്രാദേശിക സമരങ്ങളിൽ ചമ്പാരനിലെ നീലം കർഷകരുടെ സമരം അഹമ്മദാബാദ് തുണിമില്ലെ സമരം ഗേത കർഷകരുടെ സമരം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ സമരങ്ങളായ ആയ നിസ്സഹകരണ സമരം സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം കിറ്റിൻ്റെ സമരം എന്നിവയും നമ്മൾ നോക്കി ഇതിൽ സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാന രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവും ധാരാ സമരം ധാര ധാരാസന സമരം എന്നിവയും നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ വേറിട്ട വഴികളിലാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തൊഴിലാളി കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവ രൂപം കൊണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് അടുത്ത ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ആ ക്ലാസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഇതുവരെ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നന്നായി പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ട് പഠിക്കുക പരീക്ഷയിൽ നല്ല ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്തുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഇനിയുള്ള പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം